Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan pa rin natin ngayon ang tungkol sa umuugong na balibalita na ang mga retired military officers ay nananawagan sa mga aktib na sundalo na maglunsad ng kudita laban sa Pangulong Marcos Jr. <clears throat> so, ang tatalakayin ko ngayon is gaano kadali o kahirap mag-recruit sa mga active na sundalo na magkudita laban sa gobyerno. Okay. <coughs> Gusto kong linawin ang aking stand, ang aking sarili. Hindi ako nananawagan sa mga active na sundalo na magkudita. Ni isang sundalo na aktib, wala pa akong nilapitan para hikayatin na magkudita. Hindi po yon ang aking purpose. Ako, nag-iingay lang ako kasi may nakikita akong mali. At uh, with the hope na sana magbago ang gobyernong ito para gagawa sila ng tama. So ngayon, para maintindihan nyo, kasi nadaanan ko yan. Sumama po ako sa kudita, yung pinakamadugong kudita noong 1989. Kaya ang ishare ko sa inyo, paano ako na-recruit? <laughs> Para maintindihan nyo kung anong nangyari dyan sa within the AAP organization, bakit ang mga sundalo noon ay eh sumasama sa series of kudita laban sa Kore Administration. Okay. So, nagsimula ang mga kudita 1986 na eh. Then, hanggang ang pinakalas yung December of 1989. Mananalo na sana ang kudita noon. Pana, wala na. Nanginginig na sa, sa takot si Kore. Totoo po, yung balita nga nagtago na lang siya sa Ilalim ng katri ba yun? O ano? Lamesa? Wala na. Panalo na. Nakialam ang US government, nagpalipad ng mga jet fighters nila. Eh, di, walang magawa yung ating mga <laughs> kodita boys nun. Dahil US na yun eh. Mm. So paano ako na-recruit? Ganito lang yun. Kasi ngayon may nagre-recruit. Sabi ni General Browner na later on parang Bumaliktad. May nagre-recruit daw. Naghihikayat sa mga sundalo na mag-aklas o mag ba, whatsoever. Ganyan din ang nangyari nung before yung December 89. Dumating sa aming kampo. I was then in uh, Bidcor, Bayugan, Agusan del Sur. Uh, when was? First lieutenant na ako noon. May pumunta doon na galing Manila, mga Ramboys, at nagpaliwanag. <laughs> Ito, uh, nakita kong technique yung gumagamit sila ng effective na issues. Issues against the government para hikayatin yung sundalo na gumalaw para isave ang republic. Yun, anong mga sinasabi ng recruiter? na RAM, Reform the Armed Forces Movement, mga tauhan, mga kasamahan ni Colonel Gringo Honasa. Namit lang yung isyo sa korupsyon. Isyo sa weak leadership ni President Cory. Isyo ng legitimacy. At yung isyo ng pang-aabuso sa Marcos family. Ah, doon ako natamaan. Doon ako nagalit ng gusto. Yung isyo na namatay na si Pangulong Marcos Sr. Ayaw payagang makauwi sa Pilipinas para mailibing sa libingan ng mga bayani. Doon ako nagalit ng gusto. And I believe yung mga kasamahan ko, maraming Ilocano sa sundalo na, uh, sa batalyon namin eh. 23rd Infantry Batalyon. Mga... Senior NCOs, mga Ilocano. Iguro, ta, Taga La Union, Pangasinan. Mga diehard Marcos loyalists. So, nung yun nang tinalakay na, oh, napakasimple 
Israel ano. Kaya na nga ay ang ating bansa delikado na. Nakaliwat kanan ang korupsyon, uh, weak leader, uh, illegitimate leader yan dahil uh, inagaw lang niya ang presidency. O ito pa. Ano, tuloy yung dagdag uh, issue na lang yung ayaw pa win. Doon nila tinats nilang emosyon ng mga sundalo. Doon ako natamaan ng gusto. Payag ba kayo ng isang pangulo natin na kasi mataas ang respeto ng mga sundalo kay President Marcos no? Loyal ang mga sundalo. Payag ba kayo na yung kawawang uh, uh, World War II veteran Medal of Valor Honor uh, Awardee? naging presidente tapos ayaw payagan ni President Cory na hindi palibing sino ba si Cory? mga ganon na to galit na galit na kami and then oh, gusto nyo bang sumama? yes! sama kami patay kang bata na eh yung batalyon commander namin hindi namin alam ram boys din pala ah wala na buong batalyon gustong sumama Ganun po, kadali mag-recruit. Basta meron lang magaling na propagandis o tigpaliwanag. E noon, si Colonel Gringo Nasan, ang galing magsalita yan. Si, pag marinig niyo si Nasan, narinig ko na siya, ang galing. Very persuasive yan, magsalita, magsalita, magsalita. Kaya kung totoo, na, ito, balita mo lang, hindi ko kilala kung sino yung mga Uh, retired military officers na naghihikayat sa mga active na magrali o mag ano, kung totoo at magaling magsalita, delikado itong administrasyon ito meron at merong sasama kasi ang gagamitin yung konstitusyon eh. <laughs> ano anong nakalagay sa konstitusyon ang AFP is The sole protector of the state. To serve and protect. Ganyan eh. Ay kung makikita ng sundalo, ngayon, active, na ang bayan natin is palubog na dahil sa weak leadership ng Pangulo, dahil sa smuggling, hoarding, taasan. Yan. Yung mataas na presyo ngayon ng bilihin, ang Iyan ang ano, ang katapat <laughs> itong pagtaas, pagtaas ng mga bilhin na hirap na hirap ng taong bayan. Ito ang napakalakas na issue na gamitin ng mga recruiters ng kudita para hikayatin ang sundalo na patalsikin na si PPP. Bakit? Kasi ang, ang mga sundalo maaawa sa taong bayan. Sasabihin lang na, tingnan nyo, mga smugglers, mga kamag-anak, mga kapatid, kabarilan, special envoy. Ako, maraming magagalit yan. <laughs> Magsisimula yan sa mga idealist, mga tinyinti kapitan. Itong mga upper, ano, mga colonels, uh, generals, lalo na yung nakaposisyon, medyo mayroon. Kaya lang, kung ang marikrut nila, yung mga idealist officers. Example, Si Presidential Advisor on Peace Process, si General Cardito Garbas, tinyente yan, sumama sa mga kudita. <laughs> kudita boy yan, si ano. Naranasan niya yan. Uh, General Anyo, hindi. Sino pa ba yung mga, maraming mga, uh, si Colonel Ariel Kerubin, kudita boy yan. <laughs> so, tahimik lang yan, Ker. Colonel Kerubin, sayang. Future chief of staff sana. Kaya lang, dinobli niya nagkudita, fail kudita niya, panahon ni Jamie. Hmm. So, what I'm saying is, dapat itong gobyernong ito, uh, ayusin nila ang pamamalakan. Tanggalin nila ang mga issues. Issues on corruption, dapat maging transparent sila. Yung sagutin nila yung aligasyon ng legitimacy, yung smart magic. 
eh, tahimik sila eh. Sagutin nila yung issue against smuggling hoarding, yung paglagay kay Michael Ma, alleged smuggler, hari ng smuggler, pinapatawag ng Congress para humarap sa hearing, hindi humarap. Nako, malaking issue yan. Pag hindi nila masagot itong mga issues na ito, I'm sorry, baka darating ang panahon. History repeat itself. Sana huwag. Okay? Ulitin ko, hindi ako nananawagan ng kudita. Nagpapaliwanag lang. Hoping na itong aking pag-iingay, pagpapaliwanag, makarating kinakaukulan para magbago. Hindi pa naman huli. One year, five months pa man lang. Eh kung ang presidente, i-assert niya yung leadership niya, na siya ang masunod, hindi yung yes ma'am palagi. Eh di gaganda ulit ang ating babayan, babayan, babangon muli. At uh, no, kailangan pag hindi magbago, I'm not sure kung anong mangyari.